Hola chicos de No Continuo, ¿no les ha pasado que muchas veces cuando uno compra un juego de edición coleccionista o de edición especial, generalmente viene en una cajita de cartón? Esta cajita de cartón viene envuelta con un plástico que es el que da fe de que el juego está sellado. Y generalmente cuando todos lo compran, ¿qué hacen? Abren el, abren el plástico y queda la cajita de cartón expuesta. Y como es cartón, es muy fácil que se vaya deteriorando con el tiempo. Bueno, yo hoy les enseñaré cómo abrir un juego con estas características sin perder el plástico que lo envuelve. Los materiales que vamos a ocupar son un cuchillo cartonero, una tijera, una cinta adhesiva, una cinta de embalaje y en esta ocasión vamos a ocupar nada más ni nada menos que un secador de pelo. ¿Por qué un secador de pelo? Les explico inmediatamente. Pasa de que muchas veces viene la etiqueta del precio adelante y si la tratamos de sacar o de tirar eh, se, el plástico se extiende y queda arrugadito entonces qué pasa vamos a poner eso eh, vamos a poner un secador de pelo a tirarle aire tibio por un momento por un rato como por 30 segundos no pegado tiene que estar por encimita y luego esto vamos a empezar a retirarlo ven sale prácticamente solo ahí me costó un poquito bueno cuando sale, a veces quedan un queda un poco de pegamento en el plástico y para retirarlo súper fácil con alcohol. Con alcohol sale de una. Bueno, ahora tenemos todo listo y comenzamos. Aquí tenemos nuestro juego sellado y primero vamos a poner eh, cinta de embalaje por toda la orilla, por todo el contorno. Primero voy a empezar poniendo cinta de embalaje por el costado luego por abajo y luego por el otro costado y finalmente por arriba para qué esto es para que cuando cortemos el plástico para abrir el juego el plástico que lo envuelve no pierda su tensión ya que si lo cortamos así sin cinta de embalaje o sin cinta adhesiva encima el plástico quedará eh, arrugado Mientras que así, con, con cinta adhesiva, el plástico queda estirado. Entonces no, no, queda, no queda feo. Así queda mucho mejor. Además, como es transparente, no se nota nada. Bueno, eh, ustedes aquí pueden... Por ejemplo, yo acá voy a cortar la parte de adelante de lo que me sobró de la cinta de embalaje con un cuchillo cartonero o lo pueden cortar con una tijera. Ustedes van a elegir, ahí, ahí van a ver, ven que sobra cinta de embalaje por arriba y por abajo. Entonces, yo con una tijera voy a empezar a cortar todo lo que nos sobró. Puede ser con un cuchillo cartonero o con una tijera, recuérdenlo. Y un consejo, por lo menos yo eh, no lo corto de ras, de raíz. Por lo menos yo no lo corto de raíz porque me gusta que quede un, un poco de, de esa cinta de embalaje para pegarlo encima. Ya, ya me van a entender a lo que voy ya que todo lo que me sobra lo, lo voy pegando encima para que quede el plástico más más seguro a la hora de cortarlo ahí salió y lo que me sobra lo voy pegando 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 por abajo también ¿Ven? todo lo que nos sobró lo vamos pegando Acá atrás también, ustedes pueden, los pueden cortar, yo acá atrás generalmente no los corto, siempre los dejo igual. Lo único que hago es cortarle las esquinas. Miren, ahí les voy a mostrar. Calmado. Ahí. Estoy cortando las esquinas, corto las cuatro, las cuatro esquinas que quedaron con cinta de embalaje. Y ahora simplemente en vez de cortarlo, ¿qué es lo que hago? Lo voy pegando en el juego. ¿Ven? sigo pegando y lo hago lo mismo por los cuatro contornos y está listo tenemos nuestro juego listo para abrir ahora con un cuchillo cartonero vamos a proceder a abrir el juego esta parte 
este donde no hay nada por el otro lado esa parte yo no la voy a cortar voy a cortar solamente esa esa y abajo esa no, no la vamos a cortar ya les explicaré por qué entonces procedemos pues, a cortar por arriba primero con cuidadito no se vayan a cortar ahora para abajo ahí listo y ahora por este lado ustedes asegúrense de que cuando lo hagan tengan un cuchillo cartonero bueno porque el mío está pésimo haciendo este video me acabo de dar cuenta de que Debo renovar mi cuchillo cartonero <risa> Porque no corta casi nada Pero Algo se hace Listo Ahí tenemos cortado, si es que no me equivoco Las tres partes Las tres lados Ahí me quedo un poquito, un poquito. Ahí, ahí. Listo Acá Y estamos creo Calmado Ahí sí. Ya. Entonces corté esa parte. Ah, y ahora estamos listos para abrir. Para abrir el juego. ¿Ven? Estamos, siendo, estamos abriendo el juego. Y me quedo un, un poquito, pero no importa. Y por el otro lado. Y también lo estamos abriendo. Y listo. Mira, como pueden observar, ahí está el plástico que lo envuelve. No lo he perdido y adentro está la cajita de cartón y como le pusimos cinta de embalaje el plástico sigue igual de tenso no se ha arrugado nada sacando vamos a sacar las cosas que hay adentro para seguir con esto porque esto no termina señores entonces eso es lo que no nos sobró y por eso yo no lo corté porque yo prefiero doblarlo hacia adentro ven doblo el plástico hacia adentro porque así la cajita de cartón me queda como sellada y ahí también me queda un poquito de... me quedo como abierto el, el plastiquito y vamos a proceder a poner cinta adhesiva para sellar ese lado todo este lado le vamos a poner cinta adhesiva ahora ya aquí está la cinta adhesiva, vamos a proceder a sacarla Ahí. Y vamos a, a poner por ese lado la cinta adhesiva que hemos cortado. Ojo que cinta adhesiva, no cinta de embalaje, está más el scotch como se le como se le conoce por lo menos en Chile. El que es más delgadito, vamos a ponerlo ahí. Y ahora observen de que toda esa parte, toda esa parte de la cinta adhesiva la voy a pegar hacia adentro. Miren. Así, ah, con dos dedos, voy pegando hacia adentro la cinta adhesiva. Ahí me queda un poquito, pero yo después lo arreglo. Y aquí, por este lado, ustedes si quieren pueden llegar y dejarlo así. Pero yo prefiero también ponerle cinta adhesiva, así que voy a poner... Voy a pegarle la cinta ahora mismo. Aquí está. Dejen encontrar dónde quedó pegado. Siempre se pierde. Siempre se pierde don, la punta de la cinta adhesiva. Aquí la encontré. Ahí está. Ahí está. Ven, ahí la encontré. Vamos a echarla de nuevo. Ahí vamos sacando la cinta adhesiva y vamos a pegarla por el lado donde que nos quedaba harto plástico por ese entonces con cuidadito ustedes lo van pegando ahí y listo ahí está pegado de lado a lado el, la cinta adhesiva y vamos a pegarlo hacia adentro para que quede como sellado la cajita de cartón no le pase nada 
ven está pegado hacia adentro ustedes después los van pegando con sus deditos y van a quedar van a ver inmediatamente ahí pueden observar cómo queda por dentro ven ahí está la cinta adhesiva y listo tenemos nuestro juego abierto y sin perder el plástico entonces prácticamente ustedes lo ven y el juego está sellado prácticamente vamos a volver a poner las cosas dentro ahí está el librito y vamos a poner el juego el juego entra el jueguito no empiezo a entrar entra, entra, entra. ahí entró y listo, ahí tenemos nuestro jueguito con cajita y con plástico casi prácticamente intacto. Bueno, eh, yo este trabajito lo he hecho con varios juegos, por ejemplo con Solator Ovo. Aquí está, un juego de DS que venía también con una caja de cartón y envuelto en plástico. Y yo lo abrí igual, viene exactamente igual que Project Crosson, así que si ustedes se compran este juego, podrían hacer lo mismo. Yo lo que hice, le puse por todo el contorno cinta de embalaje y luego lo abrí por ese lado, por este y por este y ahí mira aquí pueden observar que el plástico lo pegué con cinta adhesiva ahí para que me quede aceitadito ahí ven, el plástico está encima de la cajita también lo hice con de la Story, este juego de Wii eh, ahí ven el plástico eh, el paquete de este juego es, pues, es bastante extraño pero igual pude mantener el plástico vale no quiere salir espérenme a ver, ahí esto por acá tomo por acá por acá, por acá ahí no. ahí va saliendo ahí está Ahí está, ahí está el juego, como viene y este es como venía el juego entonces yo no lo quise abrir y también conservé el plástico así que ahí está por delante y por detrás y este pegado bueno, espero que le haya gustado este esta especie de tutorial eh, que le haya servido, que lo tomen en cuenta así que que lo hayan entendido, cuídense nos vemos